pansin. Huwag nang mag-alala. Kayang-kaya yan ang dishwashing liquid soap. Alam mo ba na ang paborito mong dishwashing liquid soap ay pwede mo nang gawin sa bahay? Paano nga ba ginagawa ang dishwashing liquid soap? Ano-ano nga ba ang mga sangkap na ito? Panoorin mo ang video ito para sa iyong dagdag kaalaman kung paano nga ba ginagawa ang dishwashing liquid soap. Dagdag extra income din sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Narito ang mga sangkap. Another video na naman tayo na kung saan uh, pwede natin itong pagkakitaan. Yes, pwede itong gawin as extra income. So, familiar ba kayo sa uh, dishwashing liquid soap? Ayan. So, alam nyo ba kung paano gawin ito? Or alam nyo ba kung paano or kung ano-ano ang mga ingredients no, ng dishwashing liquid soap? So, alam nyo naman na uh, ito ay pang-araw-araw na gamit. So, kapag pang-araw-araw na ginagamit ito, eh alam natin na ito ay kumaga parang pwede mong gawin na uh, as extra income. So, ayun nga, no, habang ikaw ay nasa bahay, no, so, habang ikaw ay tambay ba dyan, gano'n, tumatambay ka ba? <laughs> so, habang ikaw ay nangyay nga, pwede kang gumawa ng sabon. Ayan. So, stay tuned or stay lang kayo dyan, mga kasuki, no. Simulan na natin ang paggawa ng sabon, no, na malay nyo, balang araw, pag napanood nyo ang video natin ito, eh, ayun. So, hindi nyo alam, ito na pala ang magiging susi, no. <laughs> susi nga yung tagumpay. So, ayan, mga kasuki, no. So, simulan na natin. Unang-una, ano ba ang mga ingredients ng dishwashing liquid soap? Ayan. So, simulan na natin. Una, meron tayong soap base. Ayan. So, papakita ko lang sa inyo. Mabilisan lang ito para mabilis lang ang ating video. So, una, meron tayong soap base. Ayan. Ito ang ating soap base. Ayan. In, uh, gel, in gel form, yung ating soap base. Ayan. Sunod, meron tayong foam booster. So, ito naman ang ating foam booster. Ayan. Liquid yung ating foam booster. Ayan. So, next naman natin, meron tayong grease cutter. So, alam niyo naman, grease cutter. So, ito ay, uh, ito yung, kumaga, parang nagtatanggal ng mga sebo. Yan, para mawala ang sebulok, no? <laughs> sa ating mga hugasin, no? Para maiwasan, or maiwasan natin ang pagkakaroon ng sebulok, no? Sa ating mga pinggan, or sa mga plastic. Ayan. So, ito ang kailangan natin, no? Pantanggal sebulok. Ayan, pantanggal sebo, ang grease cutter. So, next na ingredients naman natin ay yung ating uh, neutralizer. So, meron tayong neutralizer. So, meron tayong neutralizer. Ay, mali. Wait lang. <laughs> Nalito na ako. Ulit, ulit. So, ulit. Nasaan na ba ako? Ulitin natin mula sa office. <laughs> Nalito na ako. Ulit, number one. Nalito na sa screen na. Bakit ito nalito? So, number one, soap base. <laughs> Ayan. So, meron tayong soap base. Number two, meron tayong foam booster. So, ito yung ating foam booster. So, alam nyo na yon foam booster. So, foam booster, siya yung, uh, basta yun, siya yung nagbubus ng bula. Ayan, so, pampabula. Ito yon So, siya yung foam booster. Ayan, alam nyo na yun. Kano yun? So, foam booster. So, next na ingredients natin is yung grease cutter. Ayan, so, alam nyo naman, pang alis ng, para maiwasan ng sebulok, gumamit ng grease cutter. <laughs> so, sebulok. Ayan, anti-sebulok ang grease cutter. So, next naman natin ay neutralizer. So, kailangan natin ng neutralizer. So, siya yung nag a as neutralizer sa ating uh, tubig at sabon. Ganyan. <laughs> so, basta neutralizer. So, ang ating neutralizer ay alkali powder. So, ano ba itong alkali powder? It enhances detergency or uh, parang cleaning booster na rin siya. Parang ganun. So, meron tayong antibacterial. Ayan. Ayan. Tapos, meron din tayong... Meron tayong SDBS. So, ano ba yung SDBS? So, yung ating SDBS ay... Ayan. So, ang SDBS natin, no? Act as cleaning agent din to. So, act as cleaning agent. And then, meron din tayo AOS 38. So, ano ba si AOS 38? So, si AOS 38 is an effective emulsifier. Ayan. And has excellent foaming characteristic. So, ayan siya, ha? So, again, meron tayong... SDBS, no, meron din tayong AOS 38. Meron din tayong antibacterial. And then meron tayong fragrance oil. Meron tayong colorant. Meron tayong preservatives. 
Ayan, preservative. <laughs> and then, meron din tayo uh, propen, propanedjol liquid. Ano ba yung propanedjol liquid? Is a preservative and it absorb water as an anti-freeze. Ayan. So, ayan. Yan yung mga ingredients natin. At syempre, sa huli, meron tayong industrial salt. So, isa-isahin natin, no? So, ayan yung mga ingredients natin. Syempre, hindi-hindi mawawala ang tubig. tubig. Ayan. So, paano ba gawin ang dishwashing liquid soap? Ito na. Simulan na natin. Naka 7 minutes na yata tayo <laughs> ng daldal dito. Seven na nga. Uh, timer, start now. So, simulan natin. Meron tayo dito. Tubig. Nagkita nyo yung chan kong bote. <laughs> so, meron tayong tubig. So, ito ay, uh, ang gagawin natin liquid soap ngayon, ang kanyang finished product ay magiging 3.5 liters. So, sa 3.5 liters na finished product, so, meron tayong tubig na 2.9 liters. Diba? Pwede nyo rin naman isak ng 3 liters. Wala lang, gusto ko lang butan. <laughs> kung mga eksakto tayo dito, no? So, nana sa inyo kung gagawin yung 3 liters, pero ako gagawin kung 2.9 liters. So, ayan, no? So, Isali natin itong tubig na 2.9 liters. So, may kita nyo, meron akong sulok panukat dyan. Ayan. So, isalin muna natin dito. Ayan. So, bakit ko siya sinalin? Kasi gagamitin ko ito. Dito tayo maghahalo ng uh, liquid soap natin, ng dishwashing liquid soap. Ayan. So, start na tayo. Ayan. Start na tayo, pero wala pala akong bunting. <laughs> so, start na tayo. No? So, wait lang. Post lang muna tayo. Nasa na ang ating bunting? Wala ang ating bunting. Uy, masaran ako! So, ha? So, ang una natin gagawin ay, kuha ka na bunting! Kailangan ko na bunting! Ito na pala! So, ang una natin gagawin, no, yung ating industrial salt. So, ito ay industrial salt po. At ano? So, yun. Basta pang ano lang siya. Industrial. <laughs> So, meron tayong industrial salt dito. Ang gagawin natin, yung kalahati niyan, no, ay i-dissolve natin sa tubig. Yan. So, syempre, yung tubig, kukunin natin dito sa ating tubig. At, mga pala, no, take note, ang pinakamahalaga pala dito sa paggawa ng sabon, kailangan ang tubig natin ay mineral water or distilled. So, kung napakayaman nyo, mag-distilled kayo. Pero mineral water is okay na. So, ayan. So, kuha tayo ng tubig. Galing doon sa 2.9 liters natin. Ayan. So, eto yon. Tapos, yung kalahati ng sabon ay i-delete natin or tutunawin natin dito sa... So, may gunting pero hindi. Nakakaano. <laughs> so, ayan ha. So, kalahatiin natin tong asin. Asin ba yun na? Itong industrial salt. So, kalahatiin natin. Makala ko makasokan yun. So, ayan. Kung nga rin, nakalahati na natin. So, hayaan lang. So, haluin natin. Gamit ang ating... <laughs> gamit ang ating pangamot. So, <laughs> hindi, ano, uh, wala kasi akong mahanap na uh, tubo or yung plastic, no? Wala akong mahanap na plastic para pang gagawin natin stirrer or pang halo. Gusto mo na yung kuha So, ito, mo, ito na lang muna yung ginamit ko. So, malinis naman to, no? Kaya, so, bagong ano lang naman ito. Bagong bili lang naman ito. So, ayan. So, gamitin natin ito. Pwede naman ito kutsara, no? Pero ito gagamitin natin mamaya sa sabon. So, set aside muna natin to, no? Mamaya malilusaw na to. Kung gusto nyo, haluin nyo. Ayan. So, next naman natin ay ito yung ating nalagyanan. No? Dito tayo mag-mix. No? Mimix natin dito yung ating uh, soap base or yung ating gel. Ayan. So, ito yung ating gel. So, wish ko lang na ka... Uh, yun, ramo ako ng So, ang mahalaga ay may gunting na matalas. Wait lang. <laughs> so, ayan. So, habang naghihintay tayo sa gunting, chili mo na ang ating gamit. So, ayan. So, itong ating gel o yung ating soap base, no? eh, ilagay na natin dito sa ating lalagyanan. So, ang mahalaga pala, no, sa uh, paggawa ng sabon, so, dapat yung ating uh, mixing, ito, yung ating paghahaluan ay flat, no, dapat flat siya para mas madali yung ating mixing process. Ayan. So, i-boost na natin ito. So, ibaba natin ng konti yung ating camera para nakikita nyo. Ayan. So, ayan. So, bukos natin. So, 
next na dun ay okay. So, next step natin. So, after natin mailagay yung gel, no? Next natin ilalagay ay ito ay itong uh, industrial salt. So, pagsasamahin natin yung gel at saka itong industrial salt. So, kailangan natin gawin ito, no? Para ma-break natin yung Uh, itong gel, itong coco gel na ito. So, i-break natin siya gamit ang sabon. Ay, gamit ang asin. Ayan. So, i-break natin. Paghaluin natin siya. No? So, i-ano natin. So, i-mix natin siya, no? So, ready na tayo. Mix na natin. Ayan. So, i-mix nyo lang, no? Mga kasuti. Mix-mix lang natin to, no? So, mapapansin nyo or maririnig nyo na parang meron siyang gaspang. So, yun yung ating salt. Ayan. So, gulusawin lang natin yung salt dito sa ating gel. So, kailangan din yun natin gawin para yung ating gel ay humalo sa tubig. So, para hindi siya magbuubo. Ayan. So, kailangan mag-mix well natin siya. papansin nyo, no? Ayan. Medyo na iba na yung kulay niya. No? Kanina transparent, no? Ngayon eh, parang naging cloudy na yung kulay ng ating gel. So, ibig sabihin, uh, okay na siya, no? Mix na natin siya ng maigi. So, ang next naman natin gagawin ay lalagyan natin ng tubig. So, gradual lang ang paglagay ng tubig. No? Dahan-dahan lang. At hindi natin ibubus lahat kasi may mga susunod pa tayong mga ingredients. So, lagay lang tayo ng konti. Kasi, unti-unti natin uh, imimix yung gel. So, lulusawin natin yung gel sa tubig. So, kaya dahan-dahan lang. So, medyo nakakangawit lang siya ng konti. <laughs> so, add ulit natin ng tubig. Kasi kung mapapansin nyo, parang uh, kinakain ng gel yung ating tubig kaya lumalapot siya. So, add ulit tayo ng water. Kailangan kasi yung ating coco gel, no, eh, mamix natin ng maigi sa tubig. Ayan. So, kaya dahan-dahan. So, sa paggawa ng sabon, kailangan tayo yung matyaga. Matyagang maghalo. <laughs> Ayan. So, kailangan matyagang maghalo para mamix natin ng maigi yung ating mga ingredients. Ayan. Kasi kung wala kang tiyaga, no, may kita mo may mga buo-buo dyan. So, kaya mahalaga na yan ay ating mamix na yan. Untayin na tayo para may kwersa. Okay. So, lagay ulit tayo ng tubig.
next natin ilalagay ito ang ating uh, CAPB or yung ating foam booster. So, after ng ating foam booster, ayan. So, next naman natin ay yung ating grease cutter or yung ating grease remover. Ayan. So, ang ating grease remover ay si Actilas or linear al ano, alkyl benzene sulfate yun. So, lagay ko na sa screen. So, ito ang ating grease cutter. So, habang nag-a-add tayo ng mga ibang ingredients, na mapapansin nyo na medyo bumibigat na yung consistency ng ating uh, binagawang dishwashing liquid soap. Ayan, medyo bumibigat na siya. No, habang hinahalo. Ayan, so, meaning, palapot na ito ng palapot. Ayan. So, next natin. Next naman natin ay itong ating uh, alkali powder. So, ayan. Kung mapapansin nyo, no? <laughs> so, maapaw na ang ating nalagyanan. Ayan. So, para mas mainix natin siya ng maigi, no? Salin na natin siya dito sa mas malaking container. Ayan. So, kita niyo ba yan? So, maapaw na siya. <laughs> so, mahalaga na kapag nag-mix tayo, eh, mas malaki yung ating nalagyanan. Siguruhin natin, no, na kapag kayo ay nagmimix, ay eh, talagang malaking container yung inyong pagmimixan. So, para hindi na kayo pasalin-salin, gaya na nangyari sa akin. <laughs> <laughs> So, kung may kita nyo, no, talagang malapot na siya. Yung consistency, consistency niya ay malapot na. Ayan. Tapos, so, ang dami na niyang bula. So, simutin natin yung natitira.
ang next natin ay si NC SDBS. Ayan. Itong si SDBS, no? Isa rin siyang uh, cleaning agent, no? So, ayan. Dali na natin. So, powder to before, no? Pero, yun. Uh, mabilis siyang mag-cake. So, next natin, itong ating AOS 38 powder. So, ginagamit ito as emulsifier, no? Medyo nakakaubo itong ano, itong powder na ito. So, next na natin ilalagay is yung ating uh, antibacterial. So, meron tayong antibacterial. Ayan. <coughs> next natin ay yung ating scent, no? yung ating fragrance oil. So, ang napili nating scent ay lemon. Next natin <coughs> ay yung ating colorant.
Sobrang bigat na ng kanyang consistency as in as sobrang dapat na nga So medyo mahirap na siyang haluin. Ayan, na kailangan kaya na tsaka. So next natin yung ating uh, propanidol liquid. So ayan yung ating propanidol liquid. So si propanidol liquid, nagsiserve din siya as uh, preservative. Ayan. So, next natin is yung talaga natin, preservative. Ayan. So, itong preservative, optional lang naman to. No? Nasa sa inyo kung pwede nyo idagdag or hindi. Pero kasama na siya sa kit. So, para mas tumagal yung ating produkto, kailangan natin maglagay ng preservative. So, na-mix na natin lahat ng mga ingredients. No? At kanina, meron tayong naiwan na tubig at yung ating salt. So, lusawin natin ito. So, ito yung nalusaw na asin at tubig, no? Yan yung reserve natin kanina. So, siya yung huli natin ilalagay sa ating dishwashing liquid soap. So, ayan, kung mapapansin nyo, no, malapot na yung ating dishwashing liquid soap. Ayan. So, ano yung next step natin? So, ang next step natin dito, ayan. So, ito na yung ating dishwashing liquid soap. Ang next step natin dito ay, ah, uh, tatakpan natin ito, no, tapos, standby lang natin ito, no, ng ilang hours, hanggang sa, so, overnight. So, pwede natin itong stand ng overnight, no. So, bakit kailangan stand ng overnight? Para masettle natin yung bula. So, kung mapapansin nyo kasi, no, puro bula siya ngayon. So, after nyan, pag nasettle na yung bula, no, ang finished product natin ay magiging transparent na. So, lagay ko na lang sa screen yung ating finished product, no. Ayan. So, meron na tayong dishwashing liquid soap. At ilalagay ko na lang din sa ating description box, no, kung saan pwedeng bumili ng mga romat sa paggawa ng dishwashing liquid soap.